هذا كشف حساب مختصر أولي بشيء من جرائم عمر بن الخطاب لعنة الله عليه أذكره بسرعة من دون أن أذكر المصادر من دون أن أذكر الأدلة على ذلك لأننا ناقشنا هذا في محاضرات وناقشها غيرنا في الكتب وبإمكان كل إنسان أن يرجع ليرى الأدلة والبراهين على كل نقطة من هذه النقاط هذه النقاط فقط نذكرها حتى يستذكرها الإنسان حينما يناقش المخالفين فيدعوهم إلى البراءة من هذه الشخصية واستكمال الإيمان واستكمال الإسلام من جرائمه محاولة قتل النبي صلى الله عليه وآله في العقبة حينما كان النبي راجعا من غزوة تبوك حاول هو وأصحابه عمر بن الخطاب أن يقتلوا النبي وهذا الأمر مروي عند المخالفين هذا ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى يذكر هذا الأمر عن واحد من كبار رواتهم الثقات اسمه الوليد بن جميع وهو من رجال مسلم يعني صحيح مسلم هذا يستشهد به روايات هذا الرجل ويقول هو ثقة هذا روى هذه الرواية أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة ومجموعة من المنافقين اجتمعوا على أن يقتلوا رسول الله من خلال النفر بدابته من العقبة حينما كان راجعا من تبوك الأمر الثاني رفع الصوت عليه كان يرفع أكثر من مرة عمر صوته على رسول الله شده من ثوبه ذات مرة في قضية صلاة النبي صلى الله عليه وآله على عبد الله بن أبي بن سلول شده من ثوبه شده من ثوبه هكذا جره بكل خسة بكل وضاعة تطاوله على النبي الأكرم في الحديبية وفي تشبيهه بنخلة نبتت في قمامة وفي اتهامه له بالهجر والهديان وغير ذلك الكذب عليه في حديث لا نورث وفي حديث لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته وغير ذلك من أحاديث كثيرة وعديدة كذب عمر بن الخطاب على رسول الله فيها ومن كذب على النبي متعمدا فليتبوأ مقعده من النبي تتلمذه عند اليهود كان يترك رسول الله ويذهب أيام السبت ليتعلم من اليهود فراره من الزحف وانهزامه أمام المشركين غير مرة التآمر على الوصي الشرعي وكتابة الصحيفة الملعونة في جوف الكعبة تعاقد هو وأصحابه على أن يقلبوا الشرعية الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبوا بذلك صحيفة ودفنوها في جوف الكعبة مشاركته في الأمر بقتل النبي صلى الله عليه وآله غيلة بالسم وهذا الأمر ثابت حتى من مصادر المخالفين ومن أراد فليرجع إلى محاضرتنا الخاصة بهذا الشأن أبو بكر عمر وعائشة وحفصة اجتمعوا أربعتهم على أن يسموا رسول الله وبالفعل سمموه وقتلوه صلى الله عليه وآله اغتصاب مقام النبي واغتصاب خلافته اغتصاب أرض فدك هجومه على دار الزهراء صلوات الله عليها وما جرى فيه من الفضائع بحق وديعة رسول الله التطاول على أمير المؤمنين والزهراء عليها السلام في غير موقف أكثر من مرة تطاول عمر وأطال لسانه على علي والزهراء أكثر من مرة ذات مرة هدد أمير المؤمنين بالقتل قال له إذا لم تبايع أبا بكر إذن والله نقتلك أجابه أمير المؤمنين إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله فقال له أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا لا نقر لك بأنك من بأنك أخو رسول الله منعه الناس من نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله والتحديث بأحاديثه طمسا لفضاء أهل البيت وأحقيتهم تعطيله للحدود سيما الحد على الزاني المغيرة بن شعبة إدمانه على معاقرة الخمر والنبيذ آخر شربة شربها عمر من الدنيا كانت نبيذا مخالفين يقرون بذلك أمره بالغناء والطرب في الطريق إلى الحج في طريق إلى الحج كان يأمر المغنين بأن يطربوه سماحه للرجال بأن يلوطوه في دبره 
اشاعته هذا مخالفين ايضا يرون اشاعته تحريف القران كان يشيع ان القران محرف تحريمه حلال الله في كثير من الاحكام كمتعتي الحج والنساء تحليله حرام الله في كثير من الاحكام كما يسمى بصلاه التراويح وصلاه الضحى حذفه لذكر حي على خير العمل من الاذان والاقامه تعذيب وقتل الابرياء لاتفه الاسباب كما فعل مع صديق ابن عسل الذي ساله عن متشابه القران رجل جاءه من الكوفه ساله عن متشابه القران عمر ما يعرف فاوقع به عذابا شديدا الى ان قتل ومات امره باباده جماعيه وين حقوق الانسان امره باباده جماعيه لمدن باكملها من بينها مدينه عرب السوس في اطراف الشام مخالفين يرون ذلك اغتصابه الجنسي لامرأة بالزواج منها بغير رضاها سرقته لبيت مال المسلمين افساحه المجال لكعب الأحبار اليهودي والقصاصين لتحريف الدين وبث الإسرائيليات في المسجد النبوي الشريف حذفه للبسملة من القرآن والصلوات ارجاعه مقام إبراهيم عليه السلام إلى الموضع الذي كان فيه في الجاهلية يحيي سنن الجاهلية منعه أهل البيت عليهم السلام من حقوقهم كالخمس مثلا تعيينه للطلقاء كيزيد ومعاوية ولاة على المسلمين يزيد مو يزيد ابن معاوية يزيد ابن أبي سفيان هو من عينه هو من فتح الباب لتعيين الطلقاء من أبناء أمية وجعلهم ولاة على المسلمين بدعته في مجلس الشورى السداسي من بعده أمره بأن يقبر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله غصبا إلى غيرها من الجرائم والمحدثات والبدع والمنكرات التي صنعها عمر بن الخطاب وكلها مثبتة بالأدلة وكل منصف يبحث في نقطة نقطة من هذه النقاط سيكتشف بأنها صحيحة وواقعية ودقيقة بعد كل هذا ألا يحق لنا بأن نفرح بمقتل عمر بن الخطاب لعنه الله ألا يحق لنا بأن نجاهر ببراءتنا من هذا الشخص وأد بنات خالد بالجاهلية يقولون عفى الله عما سلف والإسلام يجب عما قبله خلاص احنا نسجل نقتصر على جرائم عمر في الاسلام يعني بعدما ادعى انه مسلم والا اذا نفتح حم باب الجاهليه فبعد وين شيء خلصنا على اي حال هذه نصيحه لاهل العامه نختم بها كلامنا انه عليكم ان تفيقوا من سباتكم انتم توالون طاغيه سيذهب بكم الى النار عودوا إلى آل محمد عودوا إلى أهل البيت الطاهرين الذين أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعهم لا تذهبوا إلى الزنات وأبناء الزنات لن تروا خيرا من عمر أبدا لن تروا خيرا هذه موجة الإرهاب اللي الآن تعصف بالعالم هي واحدة من آثار عمر بن الخطاب هو من علمهم الإجرام هو من علمهم الإرهاب هذا الشر الذي يعصف بالعالم هو بسبب عمر بن الخطاب وأمثاله ومن على شاكلته لن تروا خيرا من عمر